नमस्कार मित्रांनो आज आपण प्रकाशाचे अपवर्तन म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन ऑफ लाईट याचा पहिला भाग शिकणार आहोत बघूयात आज आपण काय काय शिकणार आहोत अपवर्तन म्हणजे काय अपवर्तनाचे नियम म्हणजे लॉज ऑफ डिस्ट्रॅक्शन अपवर्तनांचे म्हणजे डिस्ट्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रकाशाचे अपवर्तन म्हणजे नक्की काय साधारणपणे प्रकाशाचे किरण हे सरळ प्रवास करतात हे आपल्याला माहिती आहे परंतु काही विशिष्ट परिस्थितीत प्रकाशाचे किरणे वाकळू शकतात आता आपण काही उदाहरणे पाहूयात तिथे असे घडते आपण प्रकाशाचे अपवर्तन अनेक ठिकाणी पाहू शकतो एक पाण्याने भरलेला काचेचा ग्लास घ्या त्यात एक पेन्सिल बोलू तुम्हाला ती पेन्सिल वाचलेले दिसते हे प्रकाशाच्या अपवर्तनामुळे घडते तुम्ही स्विमिंग पूल मध्ये गेलात असाल जेव्हा तुम्ही स्विमिंग पूल मध्ये वरून डोकावून पाहता तेव्हा तुम्हाला त्या स्विमिंग पूलची खोली वास्तवात जेवढी आहे त्यापेक्षा थोडी कमी असल्याचा आभास होतो यामागे सुद्धा प्रकाशाचे अपवर्तनच आहे आता आपण काचेच्या लादीतून होणारे प्रकाशाचे अपवर्तन पाहू जेव्हा प्रकाशाचे किरण काचेच्या लादीवर पडतात तेव्हा प्रकाशाचे अपवर्तन होते जेव्हा प्रकाशाचे किरणे हवेतून काचेत प्रवेश करतात तेव्हा ते स्टंबलीच्या जवळ म्हणजेच नॉर्मलच्या जवळ घुसतात आणि जेव्हा ते किरण काचे काचेतून हवेत प्रवेश करतात तेव्हा ते स्टंबलीचे पासून म्हणजेच नॉर्मल पासून दूर घुसतात या दोन्ही ठिकाणी प्रकाशाचे किरण हे दिशा बदलण्याचे समान प्रमाण समान आहे म्हणूनच आय आणि ई हे समान आहे त्यामुळे लादीतून निघणारा निर्गत किरण लादीवर पडणारा आपातित किरण त्या दिशेला समांतर असतो परंतु हा किरण आपातित किरणाच्या मूळ मार्गापासून काहीसा दूर गेला असतो अपवर्तनाचे नियम म्हणजे लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन आपण हवेतून काचेत जाणाऱ्या एका प्रकाशाच्या किरणाचा अभ्यास करूया जेव्हा प्रकाशाचे किरण हवेतून काचेत जातो तेव्हा तो स्तंभकेच्या जवळ झुकतो इथे निळ्या रंगात दाखवलेलं किरण आपला आपाती किरण आहे आणि केशरी रंगात दाखवलेलं किरण आपला अपवर्तित किरण आहे इथे आय हा आपाती कोण म्हणजेच अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे आणि आर आपला अपवर्ती कोण म्हणजेच अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे अपवर्तनाच्या नियमानुसार एका दिलेल्या माध्यमांच्या जोडी करता येथे हवा आहे का साईन साईन आय व साईन आर याचे गुणोत्तर स्थिर असते या नियमाला स्नेल फ्लॉ असे सुद्धा म्हणतो प्रकाश किरण वेगवेगळ्या माध्यमात फिरताना प्रकाशाच्या दिशेतील पडणारा बदल हा वेगवेगळा असतो हा बदल माध्यमाच्या अपवर्तनांकाशी संबंधित असतो वेगवेगळ्या माध्यमांसाठी अपवर्तनांक वेगवेगळा असतो तसेच एकाच माध्यमासाठी अपवर्तनांक प्रकाशाच्या रंगानुसार बदलतो एका माध्यमातील एका माध्यमाचा अपवर्तनांक हा त्या माध्यमातील प्रकाशाच्या वेगावर अवलंबून असतो या आकृतीत माध्यम एक मध्ये प्रकाशाचा वेग व्ही वर असून माध्यम दोन मधील व्ही टू असा आहे या परिस्थितीत पहिल्या माध्यमाच्या संदर्भात दुसऱ्या माध्यमाचा अपवर्तनांक म्हणजेच टू एन वन हा पहिल्या माध्यमातील प्रकाशाचा वेगा वेग आणि दुसऱ्या माध्यमातील प्रकाशाचा वेग याचा गुणोत्तर असतो म्हणजेच टू एन वन हा व्ही वन आणि व्ही टू याचा गुणोत्तर आहे याचप्रमाणे दुसऱ्या माध्यमाच्या संदर्भात पहिल्या माध्यमाचा अपवर्तनांक म्हणजेच वन एन टू हा व्ही टू आणि व्ही वन याचा गुणोत्तर आहे जर पहिले माध्यम निर्वात पोकळी असेल म्हणजेच व्हॅक्युम असेल तर दुसऱ्या माध्यमाचा अपवर्तनांक हा निरपेक्ष अपवर्तनांक असतो त्यास केवळ एन संभवत इथे टी 
मॅक्सिम म्हणजेच निर्वात पोकळीमध्ये प्रकाशाचा वेग आहे आणि जी हा प्रकाशाचा वेग त्या माध्यमात आहे त्या माध्यमासाठी एन निरपेक्ष अपवर्तनांक आहे आता आपण वेगवेगळ्या माध्यमात प्रकाशाचे अपवर्तन पाहूया जेव्हा प्रकाश एका विरळ माध्यमातून घन माध्यमात जातो तेव्हा त्याचे किरणे तंबकीच्या जवळ म्हणजेच नॉर्मलच्या जवळ झुकतात जेव्हा जेव्हा प्रकाश घन माध्यमातून विरळ माध्यमात जातो तेव्हा त्याचे किरणे तंबकीचे त्या दूर म्हणजेच नॉर्मलच्या दूर झुकतात आणि जर एक प्रकाश किरण एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करत असताना माध्यमाच्या सीमेवर लंबरूप आपात होत असतात त्याची दिशा बदलत नाही म्हणजे त्याचे अपवर्तन होत नाही बघूयात आपण आज काय शिकलो प्रकाशाचे अपवर्तन म्हणजे काय अपवर्तनाचे नियम म्हणजे लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन अपवर्तनाक म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मित्रांनो भाग एक इथे समाप्त होत आहे प्रकाशाच्या अपवर्तनाबद्दल अजून माहिती मिळवण्यासाठी भाग दोन नक्की पहा धन्यवाद